అమాయకమైనటువంటి ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ నమస్కారం నా పేరు శ్రీనివాస్ పాత్రుడు మాది వైజాగ్ విశాఖపట్నం గ్యాస్ లీక్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే మేము దాదాపు రెండు గంటల పాటు ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉండి ప్రతి ఒక్క చర్యను చూడడం జరిగింది సో ఈ బ్రేక్ అయిన టన్నల్ నుంచి లీక్ అవుతున్న గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొత్తాన్ని సాలిడిఫై చేస్తున్నారు సో సాలిడిఫై అయిపోయాక సో గ్యాస్ లీక్ అనేది స్టాప్ అయిపోద్ది ఇకపోతే మేము అక్కడ ఉన్న ఆ రెండు గంటల సమయంలో స్టెరైన్ గ్యాస్ని పీల్చుకోకుండా మమ్మల్ని ఈ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ కూడా ఆపలేకపోయింది ఒక రెండు గంటలకే మాకు అలా అనిపించింది కానీ అక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల వరకు అక్కడే ఉండి పనిచేస్తున్న పోలీస్ సిబ్బందికి మీడియా మిత్రులకి కనీసం మాస్కులు కూడా సరఫరా చేయలేనటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వం ఉంది ఇకపోతే ఒక సామాన్యుడిగా విశాఖవాసిగా నాకు కొన్ని సందేహాలు ప్రశ్నలు ఉండిపోయి అవేంటంటే జగన్ గారు మీరు ఒక ప్రజానాయకుడు ప్రజానాయకుడి స్థాయిలో మీరు విశాఖపట్నం వచ్చి ఇటువంటి విపత్కర సమయంలో మీరు ముందు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఇండస్ట్రియలిస్టుల దగ్గరికి వెళ్ళాలా కానీ మీరు ఇండస్ట్రియలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళారు బహుశా మీకు వాళ్ళే ఓట్లు వేశారు అనుకుంటా ఇకపోతే హాస్పిటల్కి వచ్చారు క్షతగాతులను పరామర్శించారు బాగానే వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ ప్రాణాలు వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టుకొని పరుగులు తీశారో ఆ సంఘటనా స్థలాన్ని మీరు పరిశీలించాల్సిన బాధ్యత మీకు లేదా ఇప్పటికీ వాళ్ళ ఇళ్ళలో స్టెరైన్ గ్యాస్ చిక్కుకుపోయి ఇళ్ళల్లోనే అలా ఉంది పరిస్థితులు ఇప్పుడు అలానే ఉన్నాయి దయచేసి వచ్చి ఒకసారి చూడండి ఇకపోతే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కోటి రూపాయలు ఎక్స్క్రీషియా ప్రకటించారు అంటే మీరు ఎలక్షన్ల టైంలో ఒక ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఇస్తే నాయకులు చేసిన తప్పులనే ప్రజలు మర్చిపోయారు ఇటువంటి విపత్కర సమయాల్లో ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తే కంపెనీ చేసిన తప్పు ప్రజలు మర్చిపోరా అనే ఉద్దేశంతో కోటి రూపాయలు ప్రకటించారో ఏంటో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సరే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా మీరు ఒక కోటి రూపాయలు ఎక్స్క్రీషా ప్రకటించారు బాగానే ఉంది ఇకపోతే ఒక ధైర్యవంతమైన దమ్మున నాయకుడిగా ఈ విపత్కర పరిస్థితికి కారణమైనటువంటి కంపెనీపై ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యల గురించి మీరు ప్రెస్ మీట్లో ఎందుకు ధైర్యంగా చెప్పలేకపోయారు అనేది నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇకపోతే మీరు ఏదో పిక్నిక్ స్పాట్కి వచ్చినట్టు మధ్యాహ్నం వచ్చి సాయంత్రం వెళ్ళిపోయారు బాగానే ఉంది మీరు వెళ్ళిపోయిన సాయంత్రమే ఉండడానికి చోటు కూడా లేక దాదాపు రెండు వేల నుండి మూడు వేల మంది విశాఖపట్నానికి సంబంధించి వెంకటాపురం గ్రామం చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు పరుగులు తీస్తూ విశాఖపట్నం రోడ్లపై పడుకున్న సంఘటనలు మీరు చూడలేదా ఆ వీడియోలు మీరు చూడలేదా జగన్ గారు మీరు ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి రేపో మాపో విశాఖపట్నాన్ని రాజధాని చేస్తాను అంటున్నారు రాజధాని చేయబోయే ఒక నగరం విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు కనీసం ఆ గ్రామాలన్నీ కోలుకునే వరకు కూడా విశాఖపట్నంలో ఉండలేకపోయారు మీరు ఒక నాలుగు గంటలు ఐదు గంటల సేపు వరకు ఏదో ఏదో ఒక ఏమంటారు ఒక సినిమాకో లేదో ఒక పిక్నిక్ స్పాట్కో వచ్చి కూర్చొని ప్రెస్ మీట్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోవడం ఎంతవరకు న్యాయం ఇకపోతే ప్రజలు ఎవరిని అడగాలో తెలియట్లేదు ప్రజలకి మీరు అంటారు మీ మంత్రులు పెట్టారంటారు ప్రజలు వెళ్ళి మీ మంత్రులు అడుగుతుంటే మీ మంత్రులు అంటున్నారు ఆల్రెడీ మేము నివేదిక పెట్టాము ఆల్రెడీ మేము కమిటీ పెట్టాము కమిటీ ఇచ్చే నివేదిక వచ్చాక ఆ నివేదికను బేస్ చేసుకొని కంపెనీని తరలించాలంటే తరలించడానికి మన ప్రభుత్వం వెనకాడబోదు అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు వచ్చి వచ్చి రాగానే చాలా కంపెనీలు తరలిపోయే వాటిని తట్టుకున్న గుండె ఆంధ్రులది అటువంటిది ఈ కంపెనీ నివేదిక వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి మీరు తరలిస్తారు అంటే మేము నమ్ముతాం దానికి కానీ నివేదిక వచ్చే వరకు ఆ ఐదు గ్రామాల ప్రజలకు ఉండవలసిన నివాసాన్ని మీరు ఎక్కడ కల్పిస్తున్నారు అది మీరు ఎవరికి తెలియజేయరు ఇకపోతే మీ మట్టికి మీరు వస్తారు వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే చాలామంది ఒక ఒక బ్యాచ్ మొత్తం ఏం చేస్తున్నారంటే కోటి రూపాయలు ఇచ్చారు ఇచ్చారు కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయలు భజన చేస్తున్నారు అయ్యా ఆ భజన చేసిన బ్యాచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు నిజంగా భజన చేశారో లేదా బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఆయన అభినందించారో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మీరు నిజంగా ఒక బాధ్యత గల పౌరుడిగా ఆయన అభినందించేలా ఉంటే అదేవిధంగా మీ తోటి వాసులు మన తోటి విశాఖ వాసులు ఇబ్బందులు పడుతుంటే వాళ్ళ ఇబ్బందులు కూడా ప్రభుత్వానికి ఎందుకు తెలియజేయట్లేదు తెలియజేయడంలో మీ పాత్ర లేదా అభినందించడం వరకు మాత్రమే మీరు ఆగిపోతారా వాళ్ళకి సంబంధించిన కష్టాలు మీరు ప్రభుత్వాన్ని చేర్చడం కోసం మనందరం కలిసి కృషి చేయాల్సిన పని లేదా ఇది ప్రతిది గమనిస్తున్నారు దయచేసి ఇటువంటి విపత్కర సమయాల్లో ఒక గొప్ప హోదాలో ఉన్న సీఎం గారు విశాఖపట్నానికి వచ్చి ఈ విపత్కర సమయం నుండి మా యొక్క విశాఖపట్నం మొత్తాన్ని కోలుకునే వరకు మాతో ఉండి ప్రజలకు ధైర్యం చెప్తూ ప్రతి ఒక్క సంఘటనా స్థలాన్ని మళ్ళీ రికవర్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క చర్యలను ఆయన దగ్గరుండి పరిశీలిస్తూ ఒక ప్రజానాయకుడిగా మీ పరిపాలన కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను జగన్ గారు అదేవిధంగా ఇటువంటి విపత్కర సమయాల్లో అభినందనలు ఎవరైతే షేర్ చేసి వైరల్ చేశారో అదేవిధంగా ప్రజల కష్టాలను కూడా వైరల్ చేస్తారు షేర్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను